ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലത്തെ ബേസിക് സയൻസിലെ ചാപ്റ്റർ നയൻ ആയിട്ടുള്ള സ്പേസ് എ വേൾഡ് ഓഫ് വണ്ടേഴ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പാർട്ട് ടു ആണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എന്താണ് സ്പേസ് എന്താണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഏർത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതുപോലെ ആദ്യമായിട്ട് സ്പേസിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത വ്യക്തി ഏതാണ് യാത്ര ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച വെഹിക്കിൾ ഏതായിരുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് നോക്കാം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മനുഷ്യർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്പേസിലോട്ട് ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ അടങ്ങിയ പേടകത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് ആർ വെഹിക്കിൾസ് കണ്ടെയ്നിങ് ഡിവൈസസ് ആൻഡ് സെൻറ്റ് ടു സ്പേസ് ബൈ ഹ്യൂമൻ ബീങ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് പർപ്പസസ് ഡിഫറെൻറ്റ് പർപ്പസസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിവിധമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മനുഷ്യർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉപകരണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഓരോരോ ഡിവൈസസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വാഹനം സ്പേസിലോട്ട് ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം ടുഡേ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് സാറ്റലൈറ്റ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസ് റിവോൾസ് എറൗണ്ട് ദ ഏർത്ത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുകയാണ് ഇന്ന് പല രാജ്യങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ഇങ്ങനത്തെ സാറ്റലൈറ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഭൂമിയെ ചുറ്റുന്നുണ്ട് ഓക്കെ വാട്ട് ആർ ദെയർ യൂസസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ യൂസേസ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് ഹ്യൂമൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്പേസിലോട്ട് അയക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ യൂസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നോക്കാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ലാൻഡ് റിസോഴ്സസ് പെട്രോളിയം മിനറൽസ് അതായത് ലാൻഡ് റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ പെട്രോളിയം മിനറൽസ് പോലത്തെ ഒക്കെ ഭൂവിഭവങ്ങളൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ഫിഷറി റിസോഴ്സസ് മത്സ്യസമ്പത്തൊക്കെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ക്ലൈമറ്റോളജി കാലാവസ്ഥ പഠനം അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയുണ്ടാവും ഇങ്ങനത്തെ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകരൊക്കെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് മഴ പെയ്യാൻ ചാൻസും അതുപോലെ അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് അതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ യൂസ് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടി വി റേഡിയോ മൊബൈൽ ഫോൺ ഇൻ്റർനെറ്റ് വാർത്താവിനിമയം ടി വി റേഡിയോ മൊബൈൽ ഫോൺ ഇൻ്റർനെറ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സിഗ്നലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഹെൽപ്പ് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ അടുത്തത് നോക്കാം സ്റ്റഡി ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ലാൻഡ് ആൻഡ് വെറ്റ് ലാൻഡ് പിന്നെ വനഭൂമികളും തണ്ണീർ തടങ്ങളും എന്നിവയെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള പഠനം പിന്നെ അടുത്ത യൂസാണ് മിലിറ്ററി ഡിഫൻസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് സൈനിക പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈ സാറ്റലൈറ്റ് യു യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ സ്പേസ് റീസെർച്ച് ബഹിരാകാശ ഗവേഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ടു പ്രൊവൈഡ് ഗൈഡ് ലൈൻ ഫോർ ഇനി അടുത്തതാണ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഗൈഡ് ലൈൻ ഫോർ ലാൻഡ് സി എയർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് അപ്പോൾ എയർ ലാൻഡ് സി ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ്റെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന പഠിച്ചു വെക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള പോയിൻറ്റ്സൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ യൂസസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി അടുത്തത് ഇവിടെ ഈ ഒരു ബോക്സ് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ബോക്സിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും യു എസ് എസിനൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കണം ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ യു എസ് എസ് എക്സാമിനൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാം നമ്മളെ ബോക്സിലുള്ളതാണ് സ്പേസ് വീക്ക് അതായത് ബഹിരാകാശ വാരം Sputnik 1 launched on 4th October 1957 by the Soviet Union is the first artificial satellite. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് ഒക്ടോബർ നാലിന് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ വിക്ഷേപിച്ച സ്പുടിനിക് വൺ ആണ് ആദ്യത്തെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ
അപ്പം നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു ഒക്ടോബർ നാല് മുതൽ പത്ത് വരെ സ്പേസ് വീക്കായിട്ടാണ് നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് എന്തിൻ്റെയൊക്കെ ഓർമ്മയ്ക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് ഒക്ടോബർ നാലിന് നടന്ന സ്പുടിനിക് വണ്ണിൻ്റെ ലോഞ്ചിൻ്റെ ലോഞ്ചിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കും അതുപോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപത് ഒക്ടോബർ പത്തിന് നടന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ സമാധാന ഉടമ്പടി ഉടമ്പടീൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ആചരിക്കുന്നത് ഈ ഒക്ടോബർ നാല് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ഈ ഒരു സ്പേസ് വീക്ക് ആചരിക്കുന്നത് ഐ എസ് ആർ ഒ ദ സ്പേസ് ഏജൻസി ഓഫ് ഇന്ത്യ കണ്ടക്ട് എ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഫോർ സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസ് എവറി ഇയർ ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് സ്പേസ് വീക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ ഏജൻസി ഏതായിരുന്നു ഐ എസ് ആർ ഒ ആണ് ഈ ഐ എസ് ആർ ഒ ഓരോ വർഷവും ഈ നമ്മളുടെ സ്പേസ് വീക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സ്കൂളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായിട്ട് വിപുലമായിട്ടുള്ള മത്സരങ്ങളൊക്കെ നടത്താറുണ്ട് നിങ്ങൾ സ്കൂളും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനത്തെ നമ്മുടെ ഒക്ടോബർ നാല് മുതൽ ഈ പത്ത് വരെയൊക്കെ ചില ക്യൂസ് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ പല പ്രോഗ്രാംസൊക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പം ഇതിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്ത് വെക്കണം ഫസ്റ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് സ്പുടിനിക് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ഫോർത്ത് ഒക്ടോബർ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ എന്നാണ് അതുപോലെ നമ്മളുടെ സ്പേസ് വീക്കായിട്ട് നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നത് ഏത് ഏത് ഡേയ്സ് ഒക്കെ ഒക്കെയാണ് ഒക്ടോബർ ഫോർ മുതൽ ഒക്ടോബർ ടെൻ വരെയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ ഇന്ത്യയുടെ സ്പേസ് ഏജൻസി ഏതാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ ആണ് ഇനി അടുത്തതാണ് സം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇവൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സ്പേസ് റീസേർച്ച് ആർ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബിലോ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത് ആ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ ചരിത്രത്തിലെ ചില പ്രധാന സംഭവങ്ങളാണ് ഇവിടെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് പിക്ചേഴ്സ് അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റിലത്തെ പിക്ചർ നോക്കാം ആര്യഭട്ട ഇന്ത്യാസ് ഫസ്റ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ആര്യഭട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ സാറ്റലൈറ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് പറയണം ആര്യഭട്ട എന്നാണ് ഇത് നിക്ഷേപിച്ചത് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിലാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പിക്ചറാണ് ദ ലോഞ്ചിങ് ഓഫ് അമേരിക്കാസ് ഫസ്റ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഈ രണ്ടാമത്തെ പിക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്കയുടെ ആദ്യത്തെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ ലോഞ്ചിങ് ആണ് ഓക്കെ അത് ഏത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ടിലാണ് പിന്നെ മൂന്നാമത്തതാണ് ലൈക്ക ദ ഫസ്റ്റ് ക്രിയേച്ചർ ഫ്രം ഏർത്ത് ടു റീച്ച് സ്പേസ് ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ പിക്ചറിൽ ഒരു നായയുടെ ഒരു ഫോട്ടോ കാണാം അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് അതിൻ്റെ പേരാണ് ലൈക്ക എന്ന് അത് അതാണ് ആദ്യമായിട്ട് ബഹിരാകാശത്തെത്തിയ ജീവി ഓക്കെ ഏത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിലാണ് ഓക്കെ ലൈക്ക എന്നാണ് ആ നായയുടെ പേര് ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് ലോഞ്ചിങ് വെഹിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം വി നീഡ് ടു സെൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ടു സ്പേസ് ഫോർ സ്പേസ് സ്റ്റഡി അതായത് ബഹിരാകാശ പഠനത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റിനെയും അതുപോലെ മനുഷ്യരെയും എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ സ്പേസിലോട്ട് അയക്കണം റോക്കറ്റ്സ് ആർ ദ ലോഞ്ചിങ് വെഹിക്കിൾ യൂസർ ഫോർ ദീസ് പർപ്പസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റിനെയും ഹ്യൂമൻസിനെയും ഒക്കെ തന്നെ ഇങ്ങനെ സ്പേസിലോട്ട് അയക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെഹിക്കിളാണ് റോക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ റോക്കറ്റ്സ് അതുപോലെ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണമൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ടി വിയിലൊക്കെ ആയിട്ട് ദ സ്മോൾ റോക്കറ്റ്സ് വി ആർ ഫയർ ഡ്യൂറിംഗ് ദീപാവലി വിഷു ബക്രീദ് ആൻഡ് ക്രിസ്മസ് ആർ ദ ഏർലി ഫോം ഓഫ് ലോഞ്ചിങ് വെഹിക്കിൾസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് ദീപാവലിക്കും വിഷുവിനും അതുപോലെ പെരുന്നാളിനും ക്രിസ്മസിനും ഒക്കെ തന്നെ നമ്മൾ കത്തിച്ചു വിടുന്ന ചെറിയ റോക്കറ്റുകളാണ് വിക്ഷേപണ വാഹനങ്ങളുടെ ആദ്യ രൂപങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ ഈ സൈഡിൽ കണ്ടില്ല ഒരു റോക്കറ്റ് അവിടെ എഴുതിയതാണ് സാറ്റേൺ ഫൈവ് എന്നാണ് ഈ റോക്കറ്റിൻ്റെ പേര് ഇതാണ് ദ ലാർജസ്റ്റ് റോക്കറ്റ് എവർ മെയ്ഡ് ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കിയതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ റോക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഈ സാറ്റേൺ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ യു എസ് എസിനൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഓർത്
ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് ഈ റോക്കറ്റിൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് ഭൂമിയുടെ ആകർഷണത്തെ അതിജീവിച്ച് മനുഷ്യനെയും അതുപോലെ സാറ്റലൈറ്റിനെയും ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഇവിടെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിൻ്റെ ആകർഷണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ റോക്കറ്റിൻ്റെ റോക്കറ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ആ മനുഷ്യനെയും അതുപോലെ സാറ്റലൈറ്റിനെ ഒക്കെ സ്പേസിലോട്ട് എത്തിക്കുന്ന ഒരു വെഹിക്കിളാണ് ഈ റോക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രൈമറി ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഭൂമിൻ്റെ ഈ ഒരു ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പുള്ളിനെ അതിജീവിച്ചിട്ട് ഓവർകം ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ എത്തണം സ്പേസിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാ എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഈ റോക്കറ്റിൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് ലെറ്റസ്റ്റ് മേക്ക് എ മോഡൽ ഓഫ് ദ റോക്കറ്റ് അതായത് റോക്കറ്റിൻ്റെ മാതൃക എങ്ങനെ നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാം എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്പെടും അതായത് സ്കൂളുകളിൽ എന്തെങ്കിലും എക്സിബിഷനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും നമ്മളുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്പേസ് വീക്ക് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താക്കാം ഇങ്ങനത്തെ റോക്കറ്റൊക്കെ നിർമ്മിച്ച് സ്കൂളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് നിർമ്മിക്കുക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളാണ് മെറ്റീരിയൽ റിക്യോൾ തിക്ക് പൈപ്പ് ആൻ എം ടി ഷട്ടിൽ കോക്ക് കേസ് എ പൈപ്പ് മെയ്ഡ് ബൈ റോളിംഗ് കാർഡ് ബോർഡ് എക്സെട്രാ അതായത് ഷട്ടിൽ കോക്കിൻ്റെ ഒഴിഞ്ഞ കൂട് അല്ലെങ്കിൽ കാർഡ് ബോർഡ് ചുരുട്ടി ചുരുട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന പൈപ്പ് എന്നിവ വേണം അതുപോലെ ചാർട്ട് പേപ്പർ ഗം ഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പശ പിന്നെ പെയിൻറ്റ് പിന്നെ തേർമോക്കോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ റോക്കറ്റ് എങ്ങനെയാണ് നിർമ്മിക്കാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് ആ ഒരു ചിത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് അതിവിടെ എ ബി സി എന്നുള്ള പാർട്ടുകൾ കാണാം അപ്പോൾ ചിത്രത്തിൽ എ ഭാഗം സാമാന്യ വണ്ണമുള്ള പൈപ്പ് കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കണം അതിനു മുകളിൽ കോണാകൃതിയിൽ ചാർട്ട് പേപ്പറോ കട്ടിയുള്ള കടലാസോ മടക്കി ഒട്ടിച്ച് ബി ഭാഗം തയ്യാറാക്കണം സി ഭാഗം തയ്യാറാക്കാൻ തെർമോക്കോൾ കഷ്ണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ആകൃതിയിൽ വെട്ടി ഒട്ടിച്ച് മനോഹരമായി പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് റോക്കറ്റിൻ്റെ മാതൃക നിർമ്മിക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പതാകയുടെ ചിത്രം മുകളിൽ ചേർക്കുന്നത് നന്നാവും പിന്നെ പറഞ്ഞതാണ് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള റോക്കറ്റ് മാതൃകകൾ നമ്മൾ നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പൈപ്പുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാം എന്നാണ് നമ്മൾ ഇഷ്ടമുള്ള മാതിരി നിർമ്മിക്കാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യൻ ആസ്ട്രോണറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികളെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ അവിടെ ചോദിച്ചതാണ് ഡു യു നോ ദാറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ഹൂ കണ്ടക്ട് സ്പേസ് ജേർണി ഈസ് രാകേഷ് ശർമ്മ അതായത് ബഹിരാകാശ യാത്ര നടത്തിയ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് രാകേഷ് ശർമ്മ അത് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അല്ലേ അതുപോലെ ബിസൈഡ് ഹിം പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ ലൈക്ക് കൽപ്പന ചൗള ആൻഡ് സുനിത വില്യംസ് ഹാവ് ഹോൾസോ ഗോൺ ടു സ്പേസ് ഇവിടെ രാകേഷ് ശർമ്മ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന് പുറമെ കൽപ്പന ചൗള സുനിത വില്യംസ് എന്നീ ഇന്ത്യൻ വംശജരും ബഹിരാകാശത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് ഡ്യൂറിംഗ് എയർ സെക്കൻഡ് സ്പേസ് ഫ്ലൈറ്റ് കൽപ്പന ചൗള വാസ് ട്രാജിക്കലി കിൽഡ് ഇൻ എൻ ആക്സിഡൻറ്റ് ദാറ്റ് ഒക്കെ ടു ദ സ്പേസ് ഷട്ടിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ കൽപ്പന ചൗള മരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് മരിച്ചതെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അതായത് തൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ബഹിരാകാശ യാത്രക്കിടയിൽ കൊളംബിയ സ്പേസ് ഷട്ടിലിനുണ്ടായ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടാണ് കൽപ്പന ചൗള എന്തായത് മരിച്ചത് സുനിത വില്യംസ് ഹോൾഡ് ടു വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ടു ഹെയർ ക്രെഡിറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് സുനിത വില്യംസിന് രണ്ട് ലോക റെക്കോർഡുകളുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തേതാണ് ദ വിമാൻ who has spent the longest time in the space adayathu iduvare bahirakashathu etum koodal samayam kalichu kootiya vanitha adana onnamtha record ennu parayunnathu rendamtha dana the woman who walked for the longest time in the space endana bahirakashathu etum koodal samayam nadanna vanitha enna rendu record galana sunitha williams nu ulladu നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ ആസ്ട്രോണറ്റ്സിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തത് അതായത് രാകേഷ് ശർമ്മ കൽപ്പന ചൗള സുനിത വില്യംസ് അടുത്തതാണ് സ്പേസ് എ വേൾഡ് ഓഫ് വണ്ടർ അതെ ബഹിരാകാശം അത്ഭുതങ്ങളുടെ ലോകം അപ്പോൾ ഇവിടെ സുനിത വില്യംസിനുണ്ടായ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമ്മളോടായിട്ട് പങ്കുവെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തതാണ് ഹൗ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഈസ് ദ സൈറ്റ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ത്രൂ ദ വിൻഡോ ഓഫ് ദ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൻ്റെ ജാലകം വഴിയുള്ള ഭൂമിയുടെ കാഴ്ച അതിമനോഹരമാണ് പിന്നെ എന്താണ് പ
അപ്പൊ ഇവിടെ ഭാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഉറുമ്പും ഞാനും ഒരേ പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ എന്ന് വി കനോട്ട് വാക്ക് ഹിയർ ഡ്യൂ ടു വെയ്റ്റ്ലെസ്നെസ് വാക്കിംഗ് ഇയർ ഈസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫ്ലോട്ടിങ് അതായത് ഭാരമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇവിടത്തെ നടത്തം ഒരു തരം ഒഴുകി നടക്കലാണെന്ന് പറയാം പിന്നെ അടുത്ത പോയിന്റ് ആണ് ഇവൻ ദ എയർ വി നീഡ് ടു ബ്രീത് ഹാസ് ടു ബി ബ്രോഡ് ഫ്രം ദ ഏർത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ശ്വസിക്കാൻ വേണ്ട വായു പോലും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരണം ഹിയർ വി ഡ്രിങ്ക് വാട്ടർ ആൻഡ് ഈറ്റ് ഫുഡ് ഇൻ എ സ്ട്രേഞ്ച് വേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും അതുപോലെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഒരു വിചിത്രമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് വി കനോട്ട് ബാത്ത് ഹിയർ ബൈ പോറിംഗ് വാട്ടർ വി സ്ക്രബ് അവർ സെൽഫ് യൂസിങ് എ വെറ്റ് സ്പോഞ്ച് ഇവിടെ വെള്ളമൊഴിച്ച് കുളിക്കാനാകുന്നില്ല സ്പോഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് നനച്ചു തുടക്കുകയാണ് പതിവ് വി കനോട്ട് ഇവൻ സ്ലീപ്പ് സൗണ്ട്ലി ഹിയർ ഓൺ ദ ബെഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് എറൗണ്ട് ദ ബോഡി ഹാസ് ടു ബി ഫാസ്റ്റ് വിത്ത് ദ ബെൽഡ് ടു ദ കോട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഫേംലി ഫിക്സ്ഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് മെത്തയിൽ കിടന്ന് സുഖമായി ഉറങ്ങാൻ പോലും ഇവിടെ കഴിയുന്നില്ല ഒഴുകി നടക്കാതിരിക്കാൻ ഉറപ്പിച്ച കട്ടിലിനോട് ശരീരം ബെൽറ്റ് ഇട്ട് കെട്ടണം എന്ന് പിന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് ആസ് ദർ ഈസ് നോ എയർ ഹിയർ ദ സ്കൈ അപ്പിയർ ഡാർക്ക് ഫ്രം ഹിയർ സ്റ്റാർസ് ക്യാൻ ബി സീൻ ഇവൻ ഇൻ എ ഡേ ടൈം വായു ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇവിടെ ആകാശം കറുത്ത് ഇരുണ്ടതായി കാണുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് പകൽ പോലും നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണാൻ കഴിയും പിന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഹാവിൻഡ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് സ്പേസ് ഈസ് എ വേൾഡ് ഓഫ് വണ്ടർ മെനി എക്സ്പീരിയൻസ് ആർ യെറ്റ് ടു ബി ഷെയർഡ് എൻജോയ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് യുവർ ടീച്ചർ ദ വീഡിയോസ് ഓഫ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഐ ഹാവ് ഡിസ്ക്രൈബ് അതായത് ബഹിരാകാശം അത്ഭുതങ്ങളുടെ ലോകമാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഒട്ടേറെ അനുഭവങ്ങൾ ഇനിയും പറയാനുണ്ട് ഞാൻ വിവരിച്ച രസകരമായ അനുഭവങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ ടീച്ചറോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ടീച്ചേഴ്സ് ഇങ്ങനത്തെ സുനിത വില്യംസിൻ്റെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് സുനിത വില്യംസിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെ ഈ ഒരു ബോക്സിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ റീസൺ അവർ പറഞ്ഞ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിലത്തെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാൻ സീ ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് ഓൺ ദ ഏർത്ത് സൈമുറ്റേനിയസ്ലി ഭൂമിയിലെ രാത്രിയും പകലും ഒരേ സമയം കാണാനാകുന്നു അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ് അവിടെ കൊടുത്തത് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫാർ എവേ ദ ഏർത്ത് ക്യാൻ ബി സീൻ ആസ് വോൾ അപ്പോൾ വളരെ അകലെയായിരുന്നതിനാൽ ഭൂമിയെ മുഴുവൻ കാണാനാകുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഭൂമിയിൽ എത്രയോ ദൂരെയാണ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്പേസിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ദൂരെ ആയിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഡേയും നൈറ്റും ഒക്കെ തന്നെ ഒരുമിച്ച് കാണാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തതാണ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ ആൻ ആൻഡ് ഓർ എൻ ആക്സ്ട്രോണെറ്റ് ഡസ് നോട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് വെയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് ഉറുമ്പിനെ പോലെ തന്നെ സഞ്ചാരിക്കും ഭാരം അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ് നോ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് നമുക്കറിയാം ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഭൂമിയിലൊക്കെ ഇവിടെ നടക്കാനും അതുപോലെ ഒരു കല്ലൊക്കെ മേലോട്ട് എറിഞ്ഞാൽ താഴോട്ടേക്ക് തന്നെ വീയാനുള്ള ഒക്കെ റീസൺ പക്ഷേങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്പേസിൽ എന്തില്ല ആ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് അവരിങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് അവർക്ക് ഭാരം അനുഭവപ്പെടാത്തത് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എയർ ഫോർ ബ്രീത്തിങ് ഹാസ് ടു ബി കാരീഡ് ഫ്രം ദ ഏർത്ത് അതായത് ശ്വസിക്കാനുള്ള വായു ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് കാരണം എന്താണ് നോ എയർ ടു ബ്രീത്ത് അവിടെ ശ്വസിക്കാൻ വായു ഇല്ല എയർ തന്നെ അവിടെ അല്ല അതുകൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ നിന്നാണ് അവരെന്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആ ശ്വസിക്കാനുള്ള വായു കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ കനോട്ട് സ്ലീപ്പ് വെൽ ഓൺ എ മാട്രസ് അതായത് മെത്തയിൽ കിടന്ന് സുഖമായി ഉറങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പം അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ് നോ ഗ്രാവിറ്റി ഒബ്ജെക്റ്റ് വിൽ ഫ്ലോട്ട് എറൗണ്ട് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ വസ്തുക്കളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതായത് ഒഴുകിയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അടുത്തതാണ് സ്റ്റാർസ് ക്യാൻ ബി